எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் வாட் பிலீவ் சிஸ்டம் கேன் டூ நம்பிக்கை என்னவெல்லாம் செய்ய முடியும் பாருங்களேன் பொதுவாக எப்படி சொல்கிறாங்க நான் பார்த்தா தான் நம்புவேன் அப்படின்னு சொல்கிறது பகுத்தறிவு நம்பினா தான் பார்க்கவே முடியும் இதுதான் உண்மையில் உண்மையான ஞானமாக இருக்க முடியும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய எல்லா சயின்டிஃபிக் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டும் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி இல்லாமல் தான் இருந்தது அதை கண்டுபிடிச்ச சயின்டிஸ்ட்டு நான் கண்ணால் பார்த்தா தான் நம்புவேன் இருந்தார்னா அவர் கண்டே பிடிச்சிக்க மாட்டார் அவர் நம்பினாரு இந்த மாதிரி ஒரு பொருளை உருவாக்க முடியும்னு அதுக்காக உழைச்சாரு உழைச்சாரு ரிசல்ட் கண்டுபிடிச்சார் சரிங்களா ஸோ நம்பிக்கை தான் இதுக்கான ஆதாரம் எதுக்கு ஒரு நாள் அது கண் முன்னாடி வரும் இந்த பகுத்தறிவு ஸ்பேஸில் உங்களுக்கு கண்ணால் பார்த்தா தான் நம்புகிற மாதிரி பொருள் அவங்க தான் கண்டுபிடிச்சி கொடுக்குறாங்க ஓகே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்பேன் லார்ட் கெல்வின் இவர் தான் அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் ஸ்கேல் கண்டுபிடிச்சார் கெல்வின் ஸ்கேல்னு சொல்கிறோம் இவர் தான் செகண்ட் லா ஆஃப் தர்மோடைனமிக்ஸும் கண்டுபிடிச்சவர் அவர் ஒரு அறிவியல் மாநாட்டில் பேசும்போது என்ன சொன்னார்னா காற்றை விட கனமான ஒரு பொருள் பறக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டார் காற்றை விட கனமான ஒரு பொருள் பறக்க முடியாது சொல்றது யாரு ஒரு சயின்டிஸ்ட் அவரே நிறைய கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிச்சவர் சோ மக்கள் முடிவு பண்ணிட்டாங்க என்ன காற்றை விட கனமான ஒரு பொருள் பறக்காது பறக்க வைக்க முடியாது என்ன சொல்றது பெரிய சயின்டிஸ்ட் ரெண்டு இளைஞர்கள் என்ன முடிவு பண்றாங்கன்னா பறவை பறக்குது கண் கூட பார்க்கறோம் அந்த பறவை காற்றோட பலமா தான் இருக்கு வெயிட்டா தான் இருக்கு அது பறக்குது இல்ல அப்ப மனுஷன் ஒரு கருவியை பண்ண அது பறக்காதா அது என்ன டெக்னாலஜியில் பறக்குதுன்னு தெரிஞ்சிருந்தா நம்மளையும் பறக்க வைக்க நம்மளும் அது ஒரு டிவைஸை பறக்க வைக்க முடியும்னு முடிவு பண்ணாங்க ராத்திரி பகலாக ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படி தான் விமானம் வந்தது ரைட் பிரதர்ஸ் கண்டுபிடிச்சான் அப்போ லார்ட் கெல்வின் சயின்டிஸ்டே ஆயிருந்தா கூட அவர் அங்க சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட் நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த நான் சொல்ற இந்த லார்ட் கெல்வின் சொன்ன விஷயம் உங்களுக்கு யாருமே கேள்விப்பட்டிருக்கவே மாட்டீங்க இல்லை ரொம்ப அபூர்வமாக ஒன்று ரெண்டு பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பறவைகள் எப்படி பறக்குது புரிய வைக்கிறதுக்காக அப்புறம் ப்ராக்டிக்கலாக டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு வெளியே கூட்டில் வந்து பறவைகள் பறக்கிறத காமிச்சார் அப்புறம் இந்த பறவைகள் சிறைக்கு அடிக்கும் போது ஒரு வேக்குவம் கிரியேட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் கீழே இருந்து ஒரு ப்ரெஷர் தருது அந்த ப்ரெஷர்னால் பறக்குதுன்னா சயின்ஸ்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் சப்போஸ் ஒரு நாற்பது குழந்தைகள் இவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தார்னு வச்சுக்காங்களேன் அவங்க டீச்சர் அப்துல் கலாம் பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஆனதுக்கும் அவங்க நண்பர்கள் சாதாரண படிப்பு எடுத்துன்னு போனதுக்கும் முக்கியமான வித்தியாசம் என்னவாக இருக்கும் அவங்க நண்பர்கள் எல்லாருமே அந்த சார் சொல்லும் போது என்ன கவனிச்சாங்க தெரியுமா பறவைகள் எப்படி பறக்கும் இதான் சொல்லி கொடுத்தாரு அதுதான் கவனிச்சாங்க ஆனா அப்துல் கலாம் மனசுல ஓடின விஷயம் வேற நான் எப்படா பறக்க முடியும் பறவைகள் பறந்ததை பத்தி அவர் யோசிக்கல நான் எப்படி பறக்க முடியும் சோ மனிதனுக்கு வந்து சிறகு வச்சு பறக்க முடியாது பைலட் ஆகணும்னு முடிவு பண்ணார் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் அவர் எப்படி வந்தார் அப்புறம் சயின்டிஸ்ட் எப்படி ஆனார் எப்படி சேட்டலைட்டு நம்ம ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் அவர் சயின்ஸில் டெவ டெவலப் பண்ணி கொடுத்துருக்கார் ஓகேவா ஸோ பார்வை அவர் பார்த்த பார்வை வேறு அவர் சார் சொல்லி கொடுத்தது ஒன்று அதை வச்சு இவர் எடுத்துக்கிட்டது வந்து அடுத்தது அப்போ அப்துல் கலாம் சொல்கிறார் இது எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இருந்தாலும் இனியோடு சொல்கிறார் கனவுன்றது தூக்கத்தில் வர்றதுன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் உண்மையான கனவுன்றது நம்மளை தூங்கவே வைக்காமல் இருக்கிறது தான் உண்மையான கனவு திருக்குறள்ருக்கு இந்த குரலோட விளக்கம் உங்களுக்கும் தெரியும் நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக நான் இந்த ரெடியில் சொல்லலை ஆனால் இதில் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக திருக்குறள் திருவள்ளுவர் என்ன போட்டிருக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் இப்படி வார்த்தைகள் இருக்குது குரில் நெடில்னு இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மா அது குரில் மான்னு சொன்னால் அது நெடில் மான்னு எழுதணுன்னா என்ன பண்ணோம் ஒரு துணை கால் போடணும் 
நான் சொன்ன இந்த பர்டிகுலர் திருக்குறள்ல கற்க கசர கற்பவை கற்றப்பு நிற்க அதற்கு தகன்ற அந்த திருக்குறள்ல எங்குமே துணை கலையே வராது துணை கலையே வராது அந்த மாதிரி வேற ஏதாவது திருக்குறள் கூட இருக்கலாம் என்ன சொல்ல வேறன்னா இந்த ஃபுல் திருக்குறள்ல துணை காலே இல்லாம திருக்கு வள்ளுவர் எழுதியிருக்கிறதுக்கு என்ன காரணமா இருக்க முடியும்னா படிப்புன்னு ஒண்ணு இருந்ததுன்னா அவனுக்கு அதுதான் கால் சொந்த கால அவனால் நிற்க முடியும் யாருக்கு இந்த படிப்புன்னு ஒண்ணு இல்லையோ யாருக்கு ஒரு நாலேஜ் ஒண்ணு இல்லையோ அவன் யாராரையோ சார்ந்து வாழ வேண்டி இருக்கும் இது இந்த திருக்குறள் புரிய வைக்கும் அதே மாதிரி இந்த ராஜயோக நாலேஜ் அதை ரொம்ப சிம்பிளாக புரிய வைக்கணும் இந்த விளக்கு ஏற்றுறோம் இல்லையா சாமிக்கு அதுலேயே இந்த ராஜயோக நாலேஜ் சொல்லிடலாம் ஏன்னா நாலேஜ் தான் எல்லாமே அதுக்காக தான் சொல்கிறோம் விளக்கு ஏற்றும் போது நம்ம என்ன பண்ணோம் தீபம் ஏற்றுறோம் ஒளி இந்த ஒளி நான் ஆத்மான்னு புரிகிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் நான் வழிபடுற அந்த பரமாத்மாவும் ஜோதி ஸ்வரூபம்னு புரிய வைக்கலாம் இதுலேருந்து வே ஏன்னா பக்தியில் நிறைய விளக்கம் இருக்குங்க அந்த விளக்கு ஏற்றுறதுக்கு நான் அந்த பக்கம்லாம் போகல இதுல இருந்து ஞானம் சொல்றது எப்படின்றது மட்டும்தான் ராஜயோக ஆயங்கள்ல இருந்து நான் சொல்றேன் ஒரு விளக்கு ஏற்றணும் என்னென்ன தேவை எண்ணெய் ஊற்றணும் அந்த விளக்குல ஒரு திரி வைக்கணும் அந்த திரிய பத்த வைக்கணும் அதுக்கு தீ வேணும் கரெக்டா ஸோ ஒரு விளக்கு இருந்திருக்கணும் எண்ணெய் வேணும் திரி வேணும் தீ வேணும் இப்போ இந்த ராஜயோக நாலேஜ் கொஞ்சம் அப்படியே டீட்டெயிலாக போனீங்கன்னா கொஞ்சம் டீப்பாக போகலாம் என்னென்ன வேணும் எண்ணெய் திரி அஞ்சு விகாரங்களை எரிக்க முயற்சி செய்ய நினைவு புரிந்து தந்தையாக சிவனை நினைவு செய்யும் போது எரிக்கப்படுது சரியா அப்போ ஒவ்வொரு வாட்டி நீங்க அந்த தீபத்தை பார்க்கும் போது நீங்க விளக்கேற்றி தான் ராஜயோகம் யாரும் பண்றது இல்லை நினைவு பண்ணும் போது இந்த ஞாபகம் வந்தால் சரி என்னை திருத்தி கொண்டிருக்கேன் உங்களை திருத்துறது இல்லை உலகத்தை திருத்துறது இல்லை நான் என்னை திருத்தி கொள்கிறேன் கலையே இல்லாத நான் பதினாறு கலை அடையிறதுக்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இதுதான் இதுல சூட்சமமான விஷயம் நிறைய விளக்கம் கொடுக்கலாம் அந்த விளக்கம் ஏற்றுறதுக்கு நம்ம ராஜயோக ஆங்கிள் இருந்து எடுத்து சொல்றோம் அவ்வளோதான் சரிங்களா அப்போ கண்ணால் பார்த்தே எனக்கு நேற்று ஒரு சகோதரர் கூப்பிட்டுருந்தார் அவர் இந்த நாடி ஜோசியம் பார்க்கணும்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ நிறைய சக்க போடு போடு பொழுது நிறைய பேர் அதை பார்த்து பார்த்து கூப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க அப்போ அவர் சொன்னது என்னென்னா நான் சொன்ன தம்பி ராஜயோகம் அதில் ஒரு பயங்கர டவுட் அவர் அங்கே தப்பாக சொல்கிறாங்களோ இங்கே கரெக்டாக இதெல்லாம் விட்டுட்டு தம்பி ராஜயோகம் கற்றுக்க முடியுமா இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் உனக்கு ஜோ ஜோசியமே பார்க்க வேண்டியதில் உன்னோட ஜாதகம் ஃபுல்லாக பரமாத்மா பார்த்துருப்பாருன்னு சொன்னதுக்கு அவர் சொன்ன விளக்கம் என்ன தெரியுமா என் வீட்டில் இந்த ரெண்டு வீடு தள்ளி தான் அங்கே ராஜயோகம் இருக்குது ஆனால் அங்கே போக மாட்டேன் நான் கேட்ட என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டேன் கடவுள் ஏ கஷ்டப்படுற மாதிரி நம்மளை படிச்சிருக்காரு நான் அங்கே போகிறேன் பார்க்குறேன் அங்கே இருக்கவங்களும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க ஜாலியாக இருக்காங்க என் வாழ்க்கை தான் துக்கமாக இருக்குது அதாவது இவர் முடிவு பண்ணிட்டாரு துக்கத்துக்கு காரணம் கடவுள் தான் அவருக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கு அங்கே இருக்கவங்க சந்தோஷமாக இருக்காங்க அவர் என்ன நினைக்கிறார் கடவுள் வந்து பத்து பேர் நல்லா சந்தோஷமாகவும் பத்து பேர் துக்கப்படுற மாதிரி அனுபவிச்சிட்டாரு அவர் புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டார் பரவாயில்ல இந்த ஞானம் போனுங்க துக்கம் தர்றது கடவுள் கிடையாது துக்கம் தர்றது நம்ம பண்ண கர்மம் தான் நம்ம துக்கம் பண்ண வைக்கிறது யாருன்னா மாயை தான் காமம் கோபம் அகங்காரம் பற்று பேராசை தான் ஸோ நம்ம தான் நம்மள புரிதலை மாற்றிக்கணும் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம சொல்கிற கான்செப்ட் கரெக்டாக ஸோ ஏதாவது ஒரு புது நாலேஜ் வரும்போது நம்ம வந்து இந்த நம்மளோட புத்திசாலத்தை நான் அப்ளை பண்ணுறது மாதிரி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டு உள்வாங்க முடியுமான்னு பார்த்தா நல்லாயிருக்கும் சரியா ஸோ நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா மாற்றங்கள் வந்துடும் எல்லா கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிச்ச சயின்டிஸ்டும் அவங்க நம்பினாங்க இப்படி ஒன்று சாதிச்சு எடுக்க முடியும் அதனால தான் பண்ணாங்க அதுக்கு முக்கியமான ஆதாரம் படிப்பு படிப்பு படித்தா இந்த கற்க கசடர் சொல்கிற மாதிரி சொந்த காலம் நிற்க முடியும் ராஜயோகம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் அதில் ஒரே ஃபார்முலா நான் என்ன தான் திருத்திக்கணும் நான் வந்து அடுத்த ஒன்று திருத்துறது கிடையாது அதை அந்த விளக்கு ஏற்றுறதுலேருந்து நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் ஓகேவா சரி நேற்று வீடியோவில் என்ன சொல்லியிருந்தோம்னா நம்ம வீடியோவை யார் அதிகமாக பார்க்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தோம் இந்த வாட்டி நிறைய பேர் கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க இருபத்தஞ்சுலேருந்து முப்பத்தி நாலு பேர் அந்த வயசில் இருக்கவங்க இருபத்தி ஆறு பர்சன்ட் பார்க்குறாங்க அப்புறம் இருபத்தஞ்சில் முப்பத்தஞ்சுலேருந்து நாற்பத்தி நாலு வந்து இருபத்தி மூணு பர்சன்ட் பார்க்குறாங்க அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேருமே நாற்பத்தொம்போது பர்சன்ட் 
அதுக்கு கீழே இருபத்தஞ்சு வயசு கீழேயும் நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலேயும் பாக்கி அவங்களெல்லாம் மொத்தமாக சேர்த்தா ஐம்பத்தொன்று பர்சன்ட் மக்கள் பார்க்குறாங்க இது எகெயின் இதில் ஒரு விஷயம் இருக்குது யாராவது ரெஜிஸ்டர்ட் யூசர் ஐடி வந்து அவர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வயசில் இருப்பார் பார்க்குறவங்க வந்து சின்ன வயசாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் கொஞ்சம் அப்படி இப்படியும் மாறலாம் இல்லை ஒரு பொதுவாக என்ன சொல்கிறோம்னா ஆன்மீகன்னா வயசானவங்க தான் பார்ப்பாங்க அப்படின்னு அறுபது வயசுக்கு மேலே தான் பார்ப்பாங்கன்றது உடைக்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னா இருபத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பத்தஞ்சுன்றது வாலிப வயசு தான் இல்லை யூத்து தான் அவங்க அந்த பதினெட்டு வயசுலேருந்தே இருபத்தஞ்சு வயசு பார்க்குறவங்க வந்து பதினஞ்சு பர்சன்ட் இருக்காங்க நாற்பத்தஞ்சுலேருந்து ஐம்பத்தி நாலு வந்து பதினெட்டு பர்சன்ட் இருக்காங்க ஸோ இது ஒரு நல்ல என்ன சொல்கிறது ஆரோக்கியமான ஒரு நிகழ்வு தான் ஸோ சின்ன வயசில் இருக்கவங்களும் பார்க்குறாங்க ஸோ இது அதோடய ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ இது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்ஸ் நமக்கு வந்து பல விஷயங்களை புதுசு புதுசாக டைமென்ஷனில் புரிய வைக்குது ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சது என்னோடய வீடியோவில் நட ஐ மீன் நம்ம சேனலில் நடக்கிறத வந்து உங்களுக்கும் தெரிவிக்கலான்றதுக்கு தான் இந்த விஷயங்கள் நம்ம ஷேர் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா மேஜிக்ஸ் வரும் அந்த நம்பிக்கை வர்றதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நம்பணும் அதுக்கப்புறம் நாலேஜ் நிறைய உள்வாங்கிக்கணும் அப்போ ஏ ஏ என்னு கேள்வி கேட்கணும் அப்புறம் அதுக்கு விடை கண்டுபிடிக்கணும் விடை கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிக்க நமக்கு ஒரு தெளிவு வரும் தெளிவு வந்தால் பயம் போயிடும் பயம் வந்தால் சந்தோஷமாக வாழலாம் ஓகே இன்றைக்கி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருக்கேன் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு